jak jesteś w społeczeństwie, to gdzieś tam się to zawsze pojawia, zawsze to się pyta, po co to robisz. Yy, raz, że robisz to dla siebie, bo, bo jeżeli uważasz to za ważne, no to, to robisz, tak? yy, Często te rzeczy dotyczą pewnych aspektów życia w ogóle, tak? No nie wiem, jakichś aspektów związanych z wolnością, z prawem do tego, że masz prawo o czymś mówić. Tak było na przykład z kwestiami, dlaczego robiliśmy drogi do wolności, lub po co robię projekty o stoczni lub Wałęsie. No bo zawsze ktoś kiedyś zadał pytanie, albo ktoś powiedział, że ale to wy się tym nie macie prawa zajmować. Dlaczego wy się tym zajmujecie? Związkowcy i ludzie, którzy byli wokół Solidarności powiedzieli, że, że oni sobie nie życzą, żeby tu artyści byli. Albo żeby, albo powiedzmy tacy artyści, tak? Więc jak widzisz, było to bardzo blisko modelarnie, dlatego w ogóle chyba trafiłem na trop tego miejsca. Yy, no tak, oczywiście, że tak. Wiesz co, tylko po... ktoś zrobił sobie z tego ekspozycję. <głos> <głos> Jaki obraz się wyświetla, jak, jak ci powiem teraz słowo Solidarność? Co? Pierwsze skojarzenie, obraz. No to, albo, albo logo Solidarności. No i co dalej? No już nic. No już niewiele, tak? Może jedna fota na, na, na Wałęsy, na bramie, tak? Nie ma tych obrazów. Po prostu my... Yy, my jesteśmy... Stracimy tą ikonografię jako... No my już ją dawno straciliśmy, tak? Dlatego, że to nie zostało przepracowane, no. Artyści są też sobni. Interesuje ich własne przeżycie, i własne sprawy, kwestie formalne, a nie, nie rzeczywistość społeczna, żeby byli w stanie ją przepracowywać na wysokim poziomie formalnym, tak? Wnieść coś na przykład do projektowania, wnieść coś do, yy, wiesz, obrazowania, wiesz, żeby te rzeczy zostały. Jeżeli nie zostaje coś na poziomie obrazu, to my nie pamiętamy nie historii. Nie Body art, jakby to powiedzieć, sztuka ciała wzięła się właśnie z odlewów. To były pierwsze doświadczenia. Potem był taki okres lat 80., gdzie yy, tak naprawdę <śmiech> z powodu ubóstwa środków i, i no, z samych okoliczności, bo mieliśmy pracownię na Wyspie Spichrzów, bar, barak, szopa i materiał, który był praktycznie za darmo. No i w, w ten sposób jakby można było sobie odreagować, wyładować i tak to chyba wtedy rozumie, rozumiałem y, taką y, wściekłość na, na sytuację polityczną to trochę. Rąbiąc tak, tak. to drewno, tak? Też, jest to, też jakby się popatrzy na taką, nawet z tej perspektywy teraz, że sam proces te, te, tej obróbki nie? jest zostawiony ślad cięcia i takiego przyłożenia. To jest e, nieukrywanie, nie, nie ma tam szlifowania formy, takiej cyzelacji, raczej odwrotnie, że ten materiał jakby przyjmuje ciosy, takie cięcia, ciosy, obdarcia, ściągania i no właśnie, cały ten proces... No właśnie, o obdzierania ze skóry, tak, 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 że te postaci wychodzą... Tak, no wychodzą trochę takie, one się tak kojarzą trochę, jakby, jakby sobie zadać, jak sobie to wyobrazimy, to, to, to one nie mają skóry. Tam trochę jakby były ścięgna, raczej tkanka i takie trochę są skaleczone. I, i gdzieś one mają taką, no nie mają tej gładkości takiej formy skończonej. Zresztą później te, te formy, to mi szybko przestało wystarczać. Nie chodziło mi też o estetyzację tych obiektów, żeby one sta, żebym z tego wy, wyprowadził język pewnej, pewnego stylu rzeźbiarskiego. To w ogóle nie było nie, nie, jakby ciekawe. I łączyłem dość szybko te figury na przykład z landartem. Zakopywałem je na przykład, wkopywałem częściowo albo budowałem, szybko się pojawiły formy takie paraarchitektoniczne, że ta figura była już, już zawsze w stosunku do czegoś. Albo do żywej architektury, albo do wymyślonej, tutaj takiego bunkra, konstrukcji. I potem jakby szybko stwierdziłem, że chyba te same formy są ciekawsze niż te figury ciosane, więc one jakby zniknęły. A tu obok zaraz stał mur wycięty, gdzie przeskoczył Wałęsa, a który został potem przez Komorowskiego przecięty i zawieziony do Rajstagu. Stoi połówka pod Rajstagiem, a połówka pod związkami zawodowymi. I to była kreacja w wykonaniu polityków. Szukałem symbolu, który jest znowu symbolem rozpoznawalnym, uniwersalnym. Wydaje mi się, że takim jest symbol tatlinowskiej no, międzynarodówki. To jest właśnie tak. rewolucyjna wieża Babel, nie? Ona najbardziej przypomina tą wieżę stąd, 
i jak się potem wraca, a tu się rozsypuje kompletnie, ona traci formę. Chodziło o tym, że ona ma być rozbita, jakby takie wirowanie historyczne ją rozsadza, roz, roz, rozbija. A z drugiej strony no, szukałem wątku, który się kojarzy z rewolucją Proszę. bolszewicką i, i, i jakby z jej końcem tak naprawdę. Skąd pomysł na, na pracę z preparatami, z mięsem, z ciałem? Właśnie sama ta idea narodziła się już przy pracy dyplomowej w 1985 roku. Tam się pojawiło takie pojęcie archeologii odwrotnej, czyli jakby odwrócenia pewnych procesów, tego co było przeszłe, a teraźniejsze, albo to co wraca do przeszłości poprzez gest zakopania z domyślnie, że ktoś to kiedyś odkopie. Czyli takie trochę odwrotne procesy, bo archeolog odkopuje, a ja zakopywałem. I że to mięso tam potem ulega też tej degradacji i, i że no jest takim czynnikiem nośnym, że coś prze, przekazuje. Interesuje mnie bioetyka na przykład i jeżeli zajmowałem się ciałem, interesowało mnie, jakie elementy etyczne regulują to, co ja mogę, a czego nie mogę. Tak? I tak naprawdę te, te, te zmagania, wiesz, zarówno z tymi pracami, Co możesz? a głównie z tymi możesz? pracami, z preparatami właśnie polegały na tym. I, i zazwyczaj krytyka przebiegała zawsze na linii religijnej tak naprawdę, wiesz, to, to nie był problem poznawczy, tylko uprzedzenia religijnego, że on wynikał jakby z, właściwie z takiej i, i, trochę prostackiej interpretacji religijnych nakazów, co jest możliwe, a co nie, a co wolno. I raczej z prostackich, bo, bo trudno je nazwać wysublimowanymi, bo, bo, bo takiej debaty nie, nie było. A nawet jeżeli popatrzymy, w jaki sposób się z tych samych pozycji religijnych to traktuje, to w Brukseli to ksiądz chciał mieć te prace u siebie, bo on uważał, że one poszerzają pole debaty, i widzenia i, i artyści pracują z ciekawym tematem, że to jest fajne pole do, do zbliżenia, tak? do, do jakiegoś Czyli wspólnego... Ja nie wiedziałam, że do... emblematy, to ksiądz chciał mieć emblematy u siebie? Tak, tak. On, się, on chciał tą pracę u siebie pokazać tam i nie w kościele, który jest nieczynnym kościołem, tak jak część wystawy była w kościele zamienionym na galerię, tylko w czynnym kościele katolickim, gdzie powstała taka symetria, że był ołtarz, gdzie odbywają się msze i symetrycznie po drugiej stronie był ten mój jakby parasakralny ale odwrócony jakby taki, taką, taka sytuacja z emblematami, bo tak, tak niektórzy krytycy też, też od, odczyta, odczytywali tą pracę trochę jako taką w jakiś sposób sakralną, nie, nie katolicką, nie religijną, ale sakralną w pewnym sensie takiego doświadczenia i niektórzy tak, tak ją doświadczali wchodząc do niej, więc, ale że on to zauważył jako taki ksiądz katolicki, no to też pokazuje, że to, to jest kwestia spojrzenia że odważył się to pokazać i tam się odbywałem msze święte. Ta praca tam stała. Nie jestem sobie w stanie powiedzieć nawet dzisiaj w Polsce takiej sytuacji. Absolutnie. Czym jest cyberholokaust, o którym mówisz? Już teraz tu bym powiedział, że nie tylko cyberholokaust, ale biocholokaust, bio Czy biotechnologiczny holokaust. Wiesz, tak naprawdę, wiesz, obecna nasza wiedza jest taka, że my wiemy, że mamy dwa rodzaje bytów plus byty hybrydalne. Mamy byty biologiczne, czyli zwierzęta, ludzie, rośliny, no i byty cyfrowe. No i powstają już byty transgeniczne, nie tylko transgeniczne, czyli zwierzęco-roślinne, czy ludzko na przykład będą zwierzęce, czy ludzko-roślinne ale że powstaną byty cyfrowo, czyli cyborgiczne na przykład, tak? czyli biocyborgi, gdzie będą się łączyły wszystkie te technologie. Więc to jest jakby, to jest właśnie ta sytuacja, którą się zajmuje trochę science art i bioart, gdzie, gdzie to, co się dzieje na poziomie no, na przykład dekodowania genotypu ludzkiego czy syntetycznego DNA, że nie może się odbywać bez udziału sztuki czy artystów krytycznych, że ta, ta, tak naprawdę to jest jedno z najbardziej krytycznych pól obecnych, które stoi przed artystami. Dlatego, że to, co się dzieje w świecie nauki, będzie dotyczyło wszystkich ludzi i naszego poszczególnego indywidualnego życia również. Więc jeżeli tu nie wejdzie jakby wyobraźnia artysty krytyczna czy aktywistyczna, takie próby są, są takie już organizacje, które jakby próbują tutaj na tym polu coś robić. W Polsce praktycznie ten, to, to zjawisko nie istnieje, więc to jest jakby taka refleksja, że, że technologia 
buduje jakby horyzont poznawczy i albo nadążasz za tą technologią, nie tylko, że ją rozpoznajesz, nadążasz, ale też musisz mieć jakieś narzędzia do jej krytyki i musisz się w niej poruszać. Czyli tak? Holokaustem będzie po prostu odsunięcie się od tej technologii. No, Holokaustem będzie to, że zamienisz, zamienisz się w taką mierzwę biologiczną, która będzie tylko surogatem, będzie takim odpadem wysokich technologii, że jedni zostaną dopuszczeni albo staną się tylko taką, takim biologicznym składnikiem dla tych, którzy operują wysokimi technologiami. Tak? Mają, są ich właścicielami, stosują je i po prostu wytworzą też prawo, język regulacji, prawo dostępu. Tak? Powstaną takie, takie, takie okoliczności, że nie będziesz miał możliwości w ogóle uczestniczyć, partycypować w tym w tym zjawisku, więc to jest jakby największe niebezpieczeństwo. To będą, taki, będą to zjawiska globalne po prostu. My już mamy przedsmak dostępu do informacji. Co tu płakać nad tym, że sztuka jest towarem, skoro sami staniemy się towarem. Nasz, nasz genotyp stanie się towarem, tak? więc y, wszystko zamieni się w informację, która jest y, towarem, produktem i ma swoją wysoką cenę i nie każdy może sobie na to pozwolić. Tak? Więc tutaj ktoś będzie te decyzje podejmował. Jak, jak, widzisz, jak widzisz taką instytucję, który, rolę instytucji, która się staje podmiotem politycznym w mieście? No wiesz, my sobie te pytania zadajemy od samego początku, bo, bo najpierw działaliśmy jako galeria rotacyjna, czyli w ogóle bez miejsca. Potem Wyspa Spichrzów, która też była takim bardzo fajnym eksperymentem przez 10 lat. Od 83 do no więcej niż 10 lat, do 95. I tam, tam na przykład nie dość, że powstało to pojęcie archeologii odwrotnej, czyli w ogóle wchodzenie, wchodzenie w przestrzeń publiczną, jej redefiniowanie, sztuka efemeryczna, akceptowanie zniszczenia tych prac, bo tak to było, że myśmy budowali w jeden dzień, następnego dnia ktoś przychodził to rozwalał, bo to było po prostu w przestrzeni takiej otwarte i nie chroniło tego żadne takie pojęcia jak teraz, że te obiekty się rozstawia po mieście i wszyscy wiedzą, że to jest sztuka i się tego nie, nie, nie psuje. Więc w ogóle przedefiniowanie architektury miejsca, tam się ukuło nasze takie pojęcie pracy do miejsca, czyli właśnie takie site specific, tylko jeszcze tak wtedy tego nie nazywaliśmy. No i to ewoluowało. Potem była Galeria Wyspa, która niby była galerią przy Akademii, ale ona nie miała ani uwarunkowań programowych, ani finansowych. Była wolnym bytem, który po prostu był przy Akademii do czasu procesu nieznalskiej, potem została decyzją rektora zamknięta. No i Łaźnia, która była pierwszą taką, takim połączeniem transdyscyplinarnym poetów, artystów, muzyków. Tam była grupa Totart, C14, Wyspa. Pierwszy taki udany efekt pracy w przestrzeni społecznej. Myśmy namówili wiceprezydenta ówczesnego Gdańska, żeby taki budynek artystom przekazał. Wspierali nas anarchiści. Myśmy się udali całą grupą do miasta, akurat trafiliśmy wtedy na jakiś podatny grunt, bo to był 92 rok, świeżutko po, po... jeszcze właśnie trochę na takiej fali euforii demokratycznej, że może, można wszystko, prawie dużo można i artyści dostaliśmy to takim jakimś fajnym sposobem, te, ten obiekt. No i potem praca taka właśnie w ciężkich warunkach, bez ogrzewania środków finansowych, bez właśnie takiej stabilnej sytuacji ekonomicznej. Potem świadomość, że, że jeżeli to jest demokracja, to my wchodzimy w przestrzeń demokratyczną i społeczną i proponujemy tymi narzędziami, które są, stworzyć centrum sztuki. To było, przypominam, drugie centrum sztuki w Polsce, po Zamku Jazdowskim, ale jedyne w Polsce yy, powojennej, bo przed wojną tak powstało Muzeum Sztuki w Łodzi. Artyści je powołali do życia. Tak naprawdę to centrum w Łazi też artyści powołali do życia. Faktycznie my za netą jakby nominalnie nazwaliśmy tak, i, i spowodowaliśmy, że zostało, jakby stało się instytucją publiczną, bo chcieliśmy jakby być aktywni i, i kształtować tą przestrzeń, nie oddawać ją nie wiadomo komu, politykom, tylko skoro my jesteśmy w niej i ją tworzymy, chcieliśmy ją transformować. No, z tym, że po trzech latach okazało się, że, że, że no, jakby ten nasz program i to, co my chcemy tam robić, no, nie bardzo się podobało ówczesnym władzom. Szybko nastąpił jakiś konflikt z takim skrzydłem konserwatywno-chrześcijańskim ówczesnych władz, do którym nie pasowały tematy, problemy. Tam była próba też 
wytoczenia procesu Kozyrze, za taką wystawę, którą tam miała, była wystawa Ja i AIDS, którą zresztą robiła Kowalnia. No było ileś projektów, które stają się, są naturalnymi projektami, które nas interesowały, ale które no, nie były dość mile postrzegane i efekt był taki, że już po trzech latach zostaliśmy stamtąd wyrzuceni i ta nasza misja w tej przestrzeni takiej tworzenia, kształtowania ją legalnymi narzędziami, legalnymi sposobami, no, okazała się dość mało, mało efektywna, skoro straciliśmy to miejsce. I no, oczywiście nie postanowiliśmy się nie rezygnować, stąd się potem pojawiło przejście do stoczni dzięki wystawie Drogi do Wolności i znowu szukanie takiego miejsca. Szukaliśmy formuły, co można w, tej, w tych warunkach i w tych okolicznościach robić. Jeżeli jest duży problem, że się jest zbyt radykalnym, nie bardzo kompatybilnym do sytuacji politycznej, niby liberalnej, niby demokratycznej, no ale jednak nie aż tak otwartej, żeby akceptować, nawet nie jest zbyt y, przecież jakieś straszliwe, y, ja wiem, zagrażające komukolwiek eksperymenty, tak? Potrzebowaliśmy tylko po prostu większej wolności i większej swobody w działaniu. No i pojawił się pomysł, że trzeba powołać taki taki obiekt, takie miejsce, które byłoby taką quasi-instytucją, czyli już nie instytucjonalizować tego. I stąd wymyśliliśmy, że tak, takim miejscem, takim czymś mógł być Instytut Sztuki Wyspa, który postawiłby właśnie bardziej na produkcję idei, na spotkanie, komunikację, oczywiście budowanie języka wizualnego, ale jego krytykę, ale też angażowanie się w kwestie społeczne, polityczne, historię, debatę, przestrzeń publiczną ale dającą nam jakby nieuzależniającą nas od, od właśnie kogoś takiego jak miasto. No po prostu uznaliśmy, że to jest zbyt duże ryzyko, żeby jednak liczyć na to, że władza będzie na tyle tolerancyjna, otwarta, że będzie akceptowała nasze, nasze, nasze działania. Dlaczego, dlaczego powstają takie dyscypliny, które są inter- czy transdyscyplinarne? Dlatego, że są niewystarczające są te podziały, wiesz, no, jak masz tylko faceta, który się zajmuje jednym albo drugim. A co się dzieje z przestrzeniami pomiędzy? Wiesz, tak naprawdę my już dawno wiemy, że to jest niewystarczające, że gdzie się kończy definicja bycia artystą. No, te, dla niektórych kończyła się tam, gdzie ktoś używa preparaty, to już mówi, że nie jesteś artystą, jesteś jakimś czubkiem, tak, który bierze się za coś, co, co nie, czego nie powinien robić. Myślę, że połowa moich kolegów na Akademii powie, że bioart nie ma nic ze sztuką wspólnego. Wielu mówi, że performance, nie, nie, wiele działań performatywnych jest, jest za blisko życia, za blisko działań rytualnych czy jakichś innych, nie ma to nic wspólnego ze sztuką. Więc ja myślę, że tutaj to, te, te, te problemy one są cały czas wewnątrz gatunkowych, wewnątrz gatunku i dyscyplin. Tak? Dla niektórych to są problemy kompletnie nie do, nie do przeskoczenia, ale jakby wiesz, praktyka powoduje to, że ja nie będę się zastanawiał, kim ja jestem, tylko co ja mam zrobić. Jeżeli mam jakieś, jakąś kwestię czy problem do rozwiązania, to mówię dokładnie to samo studentom. Wiesz, do mnie jak przychodzi student, gdy robimy jakieś zadania, on mówi, to ja zrobię film i w nim będzie to i to. A ja mówię, skąd wiesz, że ty zrobisz film? Może będziesz biegał na golasa po dachu, yy, albo będziesz musiał coś tam zrobić, więc... Chodzi o to, żeby nigdy nie stawiać medium przed jakby rozwiązaniem problemu, tak? że medium, czy tak sposób, tak. czy forma, czy narzędzie pojawi się dopiero później. Ty tak naprawdę pracujesz z jakąś kwestią i dopiero na końcu ci wyskakuje, co jest najlepsze. Mnie to nie interesuje, że ktoś mnie teraz chce zdefiniować, dlaczego pan jest tutaj teraz organizatorem tego i owego, wiesz. Przy linii autobusowej właśnie masz problem, kto jest autorem, tak? Mnie bardzo często ten stoczniowiec nawet zapomina powiedzieć, że to jest projekt artystyczny. Poza tym ludzie nie są tym zainteresowani, że jadąc subiektywną linią autobusową są częścią projektu artystycznego lub doznają 
nie no, partycypują w dziele. Chcą zobaczyć, co się tak, działo tak, w tej stoczni, tak, tak. jak było. Jak te pytania było na przykład niektórych nurtowały. Po co mi taki projekt, w którym ja jakby nie jestem jako artysta na pierwszym miejscu? To jest jakby chyba nieistotne w tym przypadku, tak? Znaczy, Jesteś czyli... operatorem jakichś form społecznych, pewnych zachowań, pewnych reakcji. I to jest świetne, że możesz to robić, tak? A, a wtórne jest do tego, wtórne jest to, jak to się potem nazywa, nie? To wszystko, te chary, co tu są. To niejako też już do spółek należy. Te budynki, wszystko, jak widzicie, teren jest tak odległy. A niestety dla Stosi Gdańskiej w jakimś czasie nie będzie przydatny. To widzicie różne podpory od kadrów, gdy więcej statków się budowały, to podpory były potrzebne, to dzisiaj stoją. Dziś mam dwa zawały, a dlaczego? Dostałem 419 zł tak zwanej koroniówki. Jak to się dowiedziałem, siedząc, ponieważ mieszkam przy drugiej bramie, jak wam powiedziałem, w tym budynku, usiadłem i żona dopiero zauważyła, że jestem blany i mnie tu piersi bolało i powiedziała szybko do szpitala w Akademii Medycznej. Ostatnie 5 minut zostałem uratowany i dzięki temu później dostałem oczywiście stent, ale to nic nie pomogło. Drugi zawał, oczywiście na większy czas, bez kozy płuc, ale dzień, powiedziałem, przeżyję, żeby wam to wszystko powiedzieć. To jest projekt, który jak policzyłem, to, to w sumie z przerwami, ale trwa od 2002 roku i, i ewoluuje, to znaczy był już w Belgii, w Holandii, Cały czas się dzieje tutaj, mimo że to praktycznie za chwilę nie wiem, nie wiem kiedy on się tu skończy, wiesz, bo to jest też taka Zaraz sytuacja. Zaraz nie będzie czego pokazywać. No zawsze coś będzie można pokazać, wiesz, ale chodzi mi o to, że on jakby się utrzymuje, tak? Ja myślałem, że on się wyczerpie, że to się skończy. Jakby nawet on jakby sam nie ciągnie ten projekt tak naprawdę, więc wiesz, myślę, że jest, jest ważny i no, ma jakąś siłę. Myślę, że został trafnie jakby wy, wymyślony. Udało mi się na niego, wiesz, jakby celnie go, że tak powiem, po, wydobyć, powołać do życia. Na no, no. I nie odeszli razem z nimi ze stoczni. Ja, ja uważam, że oni, oni dobrze zrobili. Może, może to nie była mi decyzja. Może to właśnie była decyzja Wałęsy, by ich nie zabrać. Ale ja uważam, że to był tak. Zmieniliśmy na pewno scenę gdańską i, i, i sztuka krytyczna, której na pewno jestem jakąś, czuję się współtwórcą, czy też ją budowałem, miałem na nią duży wpływ, ma dość istotny wpływ na sztukę polską, więc to, to chyba jest ok, tak? A właściwie chodzi ci o to, żeby to, co robisz, miało ręce i nogi, żebyś miała poczucie satysfakcji, że coś to daje, tak? Więc, że, że no nie tylko produkujesz doskonałe obiekty, które osiągają wysokie ceny i to ci daje duży komfort życia i luksus, tak? ale że też no, bierzesz udział w jakiejś istotnej dla ludzi debacie, bierzesz udział w jakimś, w jakimś zjawisku społecznym, że jednak nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zamykać oczy i mówić, no to mnie kurczę nie interesuje, mam to w dupie, nie będę tego robił, tak? albo ignoruję to. Mi się wydaje, że jednak artysta, jeżeli jest artystą świadomym, a o takim mówię, nie mówię o bezwolnym produ producencie form, wiesz, bo to mnie nie interesuje i jak on płacze, że czegoś nie może, to też mnie to nie interesuje. To znaczy, że nie przepracował jakby swojej roli, swojej funkcji, że stracił kupę czasu na studiach czy gdziekolwiek był. Po prostu był leniwy albo nie, 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 nie przepracował pewnych kwestii, wiesz, bo, bo wtedy by doszedł do tego, co powinien robić. I, I ma narzędzia i intelektualne, i ma wyobraźnię, żeby sobie radzić, nie? Wiesz którą może zastosować nie tylko przy produkcji prac, ale nie wiem, przy projektowaniu, w wchodzeniu w projekty społeczne, gdzie, gdzie może być przydatny, więc wiesz, tutaj, tutaj jest duże pole do działania, naprawdę. Nie?